जी अभी हम पढ़ रहे थे मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट तो उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं फिर आगे तो करते हैं जी मल्टी प्रोसेस जो है स्केजलिंग है क्या तो सीपीयू स्केजलिंग मोर कॉम्प्लेक्स विद मल्टीपल सीपीयू आर अवेलेबल उसमें जो स्विचिंग का कंसेप्ट है उसमें पेजिंग इन्वॉल्व है और कैशे इन्वॉल्व है कैशे का साइज सेव करके तो बाद री प्रोडक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये इसके लिए चैलेंजिंग टास्क है सो होमोजीनियस प्रोसेस है आइडेंटिफाई विद इन इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी है सो सिमेट्रिक है एस एम पी मल्टी प्रोसेसिंग ईच प्रोसेसर इज सेल्फ शेड्यूल ये भी है और आल प्रोसेस इन कॉमन रेडी क्यू ऑफ ईच है ये है प्रोसेस आगे है जी प्रोसेस अफिनिटी का एक कंसेप्ट है पूरा उसको हम देखेंगे ये उसमें भी डिस्कस किया था इसमें इसको डिस्कस करते हैं प्रोसेस अफिनिटी ये है कि प्रोसेस हैज अ इंफिनिटी फॉर प्रोसेस फॉर ऑन व्हिच इट इज करेंटली रनिंग बिकॉज़ ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इन वैलिडेटिंग एंड री रीपॉपुलेटिंग कैशे मोस्ट एस इन सिस्टम टू अवॉइड माइग्रेट फ्रॉम प्रोसेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस स्टोर टू टैब टू की प्रोसेस रनिंग ऑन द सेम प्रोसेस सो प्रोसेस अफिनिटी उसको मैंने आपको डिस्कस किया था कि प्रोसेस अवॉइड करता है एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस दूसरे एक प्रोसेस को एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे शिफ्ट करना कॉन्टैक्ट स्विचिंग करना तो ये क्यों अवॉइड करता है उसकी वजह आपके सामने है कि ये महंगा प्रोसीजर है इन इन केस ऑफ कैशे कह लें आप कैशे पहले उसका उसका सेम एड्रेस सेव करती है और फिर वो एड्रेस एक प्रोसेस है वो उसको पी वन से पी वन एक प्रोसेसर वन पे पी वन प्रोसेस चल रहा है तो उसको प्रोसेसर टू पे पी वन प्रोसेस को शिफ्ट करना है तो उसके लिए पहले कैशे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके सारे एड्रेस को सेव करे और उसको इनवेलीडेट करे और बाद बाद में पी टू पे जाके उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करें और फिर उसको वैल्यूएट करके दोबारा उसको इकट्ठा करके रिप्रोड्यूस करके सेम एड्रेस पे तो ये माइग्रेशन का जो प्रोसेस है ये थोड़ा कॉस्टली है और प्रोसेस अफिनिटी उसको कहते हैं कि प्रोसेसर जो है या सिस्टम हमारा जो है वो अवॉइड करता है कॉन्टेक्ट स्विचिंग के कंसेप्ट को लेकिन उसे करना भी पड़ता है इन सम केसेस सो कंसिडर व्हाट हैपेंस टू ईच कैशे व्हेन कैशे के साथ क्या होता है व्हेन अ प्रोसेस हैज बीन रनिंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रोसेसर The 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 data most recently accessed by the process populated the cache for the process most recently process process cache cache for for as as a result successive memory accessed by the process are often satisfied in that memory ये मैं प्रोसेस इनफिनिटी का जो कंसेप्ट है इसको जरा पढ़ रहा हूँ सो प्रोसेस इनफिनिटी बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इनवेलिडिटी जो अभी जो मैंने बात की है सो प्रोसेस अवॉइड फॉर कॉन्टेक्ट स्विचिंग तो इसको हम प्रोसेस अफिनिटी बोलते हैं सो इसमें आगे दो इसके कंसेप्ट है सॉफ्ट अफिनिटी और हार्ड अफिनिटी तो समाइम प्रोसेस को हार्ड अफिनिटी का मतलब ये है कि प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया जाता है पीछे अपरेटिंग सिस्टम को स्केड्यूल कर दिया जाता है कि वो प्रोसेस अफिनिटी को स्ट्रॉन्गली किसी भी सूरत हाल में वो एक जो प्रोसेस है उसको दूसरे पे कॉन्टेक्ट स्विच ना करे और वो उसी प्रोसेस पे उसको मैनेज करे और उसी पे रहने करे लेकिन समटाइम कुछ सूरत हाल इतनी ज़्यादा हो जाती इतनी खराब हो जाती है कि एक प्रोसेस पे उस प्रोसेस को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो उसको फिर सॉफ्ट अफिनिटी का नाम दिया गया है कि इन वर्स केस कि आप उसको प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस दूसरे प्रोसेसर में शिफ्ट करके अपना उसकी एग्जीक्यूशन की कंप्लीट करें और फिर उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करके उसकी एंड रिजल्ट तक उसको लेके जाया जाए तो ये हमारे पास प्रोसेस अफिनिटी का कंसेप्ट है इसमें आगे हार्ड अफिनिटी और सॉफ्ट अफिनिटी सॉफ्ट अफिनिटी और हार्ड अफिनिटी अभी मैंने डिस्कस किया तो सॉफ्ट अफिनिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम विल अटैम्प्ट टू कीप ए प्रोसेस ऑन ए सिंगल प्रोसेस बट इट इज पॉसिबल फॉर ए प्रोसेस टू माइग्रेट बिटवीन द प्रोसेस तो ये है इसमें सॉफ्ट अफिनिटी का कंसेप्ट और दूसरा है जी हमारे पास हार्ड अफिनिटी अलाउिंग अलाउिंग ए प्रोसेस टू स्पेसिफिक ए सबसेट ऑफ अ प्रोसेस ऑन ए व्हिच इट मे बी रन के उसी पे ही रन होता रहे प्रोसेस पे उसी प्रोसेसर पे ही एक प्रोसेस रन होता रहे जिस पे वो रन हो रहा है सो वेरिएशन इंक्लूड प्रोसेस सेट 
so many system provide both soft and hard affinity for example linux implemented soft affinity but it also provide the uh, hard affinity system call which store the hard affinity G, non-uniform memory access uh, and CPU. Kya hai ji? The CPU on board. G, uh, affinity or multi-processing scheduling ka idea ho gaya ke multi-processing scheduling kaun si hoti hai? Symmetric or non-symmetric or process affinity mein kya hota hai? Process affinity, isme hard or soft affinity hoti hai. Ji, koi ko problem to nahi hai isme. Chalen ji, aage chalte hain. Ji, sir. The CPU on a board on board can access the memory on the board faster than they can access memory on other hard. Sir, this screen is not working properly. On your side, there will be a problem with your net. Is it showing everyone or is everyone having a problem? Sir, it is showing me. Okay, there will be a problem with your net. The CPU okay. on, on CPU on a board. Uh, can access the memory on the board faster than they can access memory on the other boards in the system. So it may have a slow access, it may fast access, CPU and memory. Hai. So memory placement algorithm can considerably identify it. So it has been considered the CPU on the board can access the memory on the board faster than they can access memory on the other board. There's a multi core concept hack, a system they go process can as compared to the user process. जितने भी प्रोसेसर हमारे पास लगे हुए हैं चार हमारे पास प्रोसेसर है छह है तो वो हर एक पे डिस्ट्रीब्यूट हो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो कोई प्रॉब्लम ना आए और वो ये ना हो कि एक प्रोसेस जो है हमारा उसी पे वर्क होता रहे और दूसरों पे नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है लोड बैलेंसिंग सो पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन है जी प्रैक्टिकली टास्क चेक लोड ऑन ईच प्रोसेसर एंड इफ नॉट पुश टास्क फ्रॉम द ओवरलोड सीपीयू टू आइडल और लेस बिजी सीपीयू सो Full migration है कि idle processor full waiting task from the busy processor ये है कि अगर कोई busy है तो उसमें से push करके जो है दूसरे पे दूसरे process की तरफ तो उसको process को detail दिया जाता है और full का ये है full migration ये है कि अगर कोई idle processor बैठा हुआ है तो उसको busy processors की तरफ जो उसके process है वो busy processors की तरफ full कर दिए जाते हैं ये हमारा है इसको load balancing है load balancing कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कैसे लोड बैलेंस करना है उसमें पुल है माइग्रेशन है और पुश माइग्रेशन है तो मैं इसको दोबारा डिस्कस कर देता हूँ कि लोड बैलेंसिंग है क्या लोड बैलेंसिंग अटेम्प्ट्स टू कीप द वर्क लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस ऑल प्रोसेसर इन एसएमपी सिस्टम इट इज इंपॉर्टेंट � the load balancing is typically necessary only a system where each process has its own private queue or eligible process to execute. Again, uh, once on system with the common run queue, load balancing is a often unnecessary. Okay. Because once a process becomes idle, it immediately extracts a runnable process from the common run queue. It is important to note However, that is most contemporary operating systems supporting SMP. Each process does have a private queue or eligible process. So, yeah, load, basically, this concept load balancing attempts to keep workload evenly distributed. Yeah, this is it. And push is it. And push is it. That periodically task check load on each process. And if on push task from overload to be required or less and pull migration. Yeah, load balancing. Okay. आइडिया क्लियर हो गया हेलो क्या होती है लोड बैलेंसिंग वर्क लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो कैसे कॉम्प्रेसर प्रोसेसर 
सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा अच्छा और कैसे करता है पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन क्या है पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा ये दोबारा मैं डिस्कस कर देता हूँ आप मुझे रोक दिया करें जहाँ पे नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही पुश माइग्रेशन ये है कि जो आपका प्रैक्टिकली टास्क चेक लोड ऑफ इच प्रोसेस एंड इफ फाउंड टास्क आर ओवरलोडेड कि कुछ सी सी पी यू कोई प्रोसेस जो है वो ओवरलोडेड है और फिर वो एलेस जो सी पी यू है प्रोसेसर है उसकी तरफ उसको भेज देता है तो पुल का ये है कि जो खाली पड़े हुए हैं तो वो उसकी तरफ उसको पुल कर देता है ये इसका पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आगे आ जाएंगे मल्टी कोर प्रोसेसर सो रिसेंट ट्रेंड टू प्लेस मल्टी प्रोसेसर कोर्स और सेम फिजिकल चिप्स ये अभी आपको पता है कि अभी हमारे पास जो सिस्टम रन हो रहे हैं ये मल्टी कोर है इसमें मेरे पास चार आठ ऑक्टा कोर तक जो है एक ही चिप के अंदर मल्टी कोर्स लगे हुए हैं सबसे पहले हमारे पास सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम थे उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मीन्स के डिफरेंट डिफरेंट चिप पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर आ गए मतलब अगर आठ प्रोसेसर है तो आठ चिप लगे हुए अब एक ही चिप पे फिजिकल चिप पे तो उसके जो है प्रोसेसर है वो एट हो गए चार हो गए ऑक्टा कोर हो गए मतलब चिप एक ही है और उस पर कोरे कोर जो है वो नंबर ऑफ कोर्स है उस पर बढ़ गए सो ट्रेडिशनली क्या हुआ जी जो स्मिट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है अडाउ सेवन थर्ड टू रन कॉन्फिडेंटली ठीक है बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल फिजिकल प्रोसेसर हाउ एंड रिसेंट प्रैक्टिस इन कंप्यूटर साइंस hardware had been be multi processor cores on the same physical chip resulting in a multi core processor ye hai recent trend to place multiple cores on a same physical chip ye ye baat maine ki hai so each core maintain its art, art architectural state and thus appear to the operating system to be separate physical processors theek hai ji aur smp kiya hai ji smp system that use multi core processor are faster and consume less power than the system in which each processor has its own physical chip understand that is faster hai iski ye hai ki ye smp jo ek hi core pe run ho gaya symmetric multi processing system jo ek hi core pe run honge wo faster honge as compared to कि हर प्रोसेसर उसका डिफरेंट चिप पे लगा हुआ है वो उसपे जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी टाइम लगेगा मेमोरी के लिए भी उसको प्रॉब्लम आएगी और ये है इस पे इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को इस पे भी चैलेंज है मल्टी कोर पे बिकॉज स्विच हो रहे हैं मल्टी कोर पे स्विच होंगी स्विचिंग होगी ये भी एक चैलेंजिंग सूरत हाल है लेकिन एज कम्पेयर टू द मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम मल्टी कोर पे ये चैलेंजिंग सूरत हाल कुछ कदरे बेहतर है so faster and consume less power than the system in which each process has its own physical chip so multi threads per core also growing abhi maine jo is baat discuss ki hai ki multi har core pe multi threads aur multi processing aur multi tasking aap kya ho rahi hai ye aap keh sakte hain so multi threads per core also growing multi -core, multi core processor may complicated scheduling issue ha bilkul Uh, let's consider how how they can happen the researchers have discovered that when a processor access memory it spend a significant amount of a time waiting for a data to become available the situation is known as memory stall usko memory stall bhi kehte hain researchers have discovered that when a process access memory it spend a significant amount of time waiting for the data to become available ye ek problem hai ki data available ke liye usko availability ke liye usko specific time wait karna padega The situation known as memory stall may occur for various reasons such as cache miss, cache hit, uh, accessing data that are not uh, cache the memory. ये इसमें हो सकता है problem. So in general, there are two ways to multi-threading a process: processor to gain and find gain. Coarse gain and find gain multi-threaders with coarse gain multi-threaded. A thread execute a process until a long latency, even such a memory stall occurs. Okay, because of the delay caused by the long latency, even the processor must switch to the another thread to begin an execution. So multi-threaded, जो है multi-core system, उसमें इसमें देखें जी compute cycle है, memory stall cycle है. 
मेमोरी स्टॉल का आपको आइडिया हो गया कि समटाइम मेमोरी स्टॉल अगर हो जाता है कि उसको वेटिंग स्टोर्स में एड करने के टाइम के स्टोर्स में वेट करते हैं काफ़ी टाइम भी चाहिए होता है वो मेमोरी मेमोरी जो है मिस हो रही होती है और मेमोरी स्टॉल साइकिल बन जाता है दी प्रोसेस कैन स्पेंड अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स टाइम वेटिंग फॉर डाटा टू बिकम अवेलेबल फ्रॉम द मेमरी ये इसका मेन है इसमें देखिए थ्रेड सी आ रहा है और ये मेन मेमोरी स्टॉल अगर हो रही है वेट कर रहा है फिर साइकिल कंप्यूटर साइकिल हो रहा है फिर वेट कर रहा है और फिर वो इस तरह ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है सो फॉर दिस सिचुएशन मैनी रिसेंट हार्डवेयर डिजाइन हैव इम्प्लीमेंटेड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर कोर्स इन विच टू और मोर कोर्स हार्डवेयर थ्रेड्स आर असाइन टू ईच ईच कोर्स सो दैट्स वाई इफ वन थ्रेड स्टॉल्स वाइल वेटिंग फॉर द मेमरी बिफोर कैन स्विच टू दर थ्रेड फिगर्स शोज दैट देखें जी इसमें है जैसे जैसे हमने मल्टी एट प्रोसेसिंग और मल्टी सिंगल प्रोसेसिंग का सिस्टम ने एग्जीक्यूशन का टाइम देखा था कि लेट से एक प्रोसेस वन है तो वो एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है तो अगर उसे आयु कॉल हो रही है तो वो टाइम जो है ब्रेक तो टाइम फ्री बैठा रहता है तो इसी तरह मल्टी कोर में भी ये है कि मल्टी कोर से पहले जो सिस्टम थे मल्टी एट प्रोसेस कह लें उसमें यह था कि उसमें मल्टी थ्रेडेड में हमें यह प्रॉब्लम था कि उसको टाइम जो रिसोर्स को वेट करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता था और मेमोरी स्टॉल साइकिल बन जाता था एक तो ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन इसको मल्टी इसको डिफरेंट सेट सेट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तक बना के क्रिएट करके तो ये कुछ ईजी हो गया है मल्टी कोर सिस्टम में इसमें है कि the uh, many recent hardware design have implemented multi thread process cores in which two or more hardware threads are assigned to be each core har core mein aage further multi thread cores banaye jaate hain that way if one thread stalls while waiting for memory the core can switch to the another thread so ye dekhe niche ek core ke andar different jo hamare paas jo hai thread one से लेके तीन चार पांच तक बन सकते हैं उसमें देखें मेमोरी साइकिल का जो है वो मेमोरी स्टॉल साइकिल है या कंप्यूटिंग साइकिल है जो मेमोरी स्टॉल में कैशे मिस का कंसेप्ट है कैशे मिस हो रही थी वो इसमें वेरी मच जो है रिकवर हो रहा है जी आगे आ जाए जी हमारे पास है रियल टाइम सीपीयू स्केजलिंग इसमें है इसमें जी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम और हार्ड रियल टाइम सिस्टम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम प्रोवाइड्स नो गारंटी एज टू वैन ए क्रिटिकल रियल टाइम प्रोसेस विल बी स्केजिंग सो दे गारंटी ओनली दैट द प्रोसेस विल बी गिवन प्रेफरेंस ओवर नॉन क्रिटिकल प्रोसेस और हार्ड रियल टाइम प्रोसेस कैसे होते हैं स्ट्रिक्टी रिक्वायरमेंट्स ए स्ट्रक मस्ट बी सर्व बाई इट्स डेड लाइन कि एक डेडलाइन दी जाती है एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी जाती है और स्पेसिफिक डेडलाइन पे उसे मीट करना ही होता है सो हैव स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट ए टास्क मस्ट बी सर्व्ड बाय इट्स डेडलाइन सर्व आफ्टर ए डेडलाइन हैज एक्सपायर्ड एज द सेम एज नो सर्विस एट ऑल इसको बोलते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम देखें जी ए टास्क आप देखें इसमें इसी का आगे है इसमें अगला आ गया कि मिनिमम लेटेंसी हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हम यूज करते हैं मिनिमम लेटेंसी जो लेटेंसी है वो मिनिमम हो उसकी तो वो कैसे हो गई जी कंसिडर द इवेंट ड्रिवन नेचर कंसिडर द इवेंट ड्रिवन नेचर ऑफ रियल टाइम सिस्टम द सिस्टम इज टिपिकली वेटिंग फॉर एन इवेंट इवेंट ड्रिवन में क्या है कि एक इवेंट अगर होगा तो उसके लिए सिस्टम वेट कर रहा होता है so even uh, events may arise either uh, in a software or when a time expire or in a hardware as when the remote control vehicle detects that it is approach an obstruction so when an event occur the system must respond to the serve uh, it is quickly as possible so we refer to event latency as, as the amount of a time that elapses from when an event occur और तो व्हेन इट सर्व तो ये है कि जब भी कोई इवन अकर होगा और फिर वो इवन अकर के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे और वो उसको सर्व करेगा तो उसको हम बोलते हैं इवन लेटेंसी 
इवेंट की इन्फॉर्मेशन को हमने मिनिमाइज करना है ये इसका है टास्क सो डिफरेंट इवेंट्स हैव डिफरेंट लेटेंसी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल द लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर एंटी लॉग इसमें है रियल टाइम इसमें जो है मार्जिन है आपका मिनिमम जो है मिनिमम लेटेंसी को देखना है अबाउट सम सम पीपल्स अगर सम पीपल्स हैव होंडा स्विफ्ट और अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स व्हिच हैव एबीएस सिस्टम एंटी ब्रेक एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अगर किसी के पास वो है गाड़ियां तो उसको उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका मिनिमम उसको टास्क दिया जाता है कि उसको 3 टू 5 मिलीसेकंड्स में उसने अपना टास्क कंप्लीट करना है आप देखें अगर आप ब्रेक गाड़ी के ब्रेक को पुश करते हैं तो उसको 3 और 5 सेकंड में उसको अपना पूरी सिस्टमेटिकली अप्रोच यूज करते हुए उसको ब्रेक को लगाना है अगर मिनिमम उसकी लेटेंसी अगर मिनिमम ना हो यानी कि उसका रिस्पांस मिनिमम ना हो और वो मिनिमम टाइम में आपको रिस्पांस ना दे तो वो गाड़ी हिट हो जाएगी और वो आपका फायदा एंटी ब्लॉक सिस्टम एंटी जो एबीएस सिस्टम उसका कोई फायदा नहीं सो so, जो है कि ये व्हीकल में यूज होता है और एबीएस सिस्टम में उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है उसमें लेटेंसी उसकी जो है ना मिनिमम हो रही होती है आगे इसमें आगे इंटरप्ट लेटेंसी और डिस्पैच लेटेंसी भी अब वो आगे डिस्कस करेंगे अभी जो आपको मैं एग्जांपल समझाना जा रहा हूँ वो है एंटी एबीएस सिस्टम की जो कि हर अच्छी गाड़ी में लगी होती है छोटी गाड़ियों में शायद एबीएस सिस्टम आने आने लग पड़े हैं तो वो हार्डवेयर जो है जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है हार्डवेयर को रिस्पॉन्स करता है और उसको रिस्पॉन्स में उसको टाइम स्लैस दिया गया है वो थ्री टू फाइव मिली सेकेंड में इसको आप हार्ड हार्ड कैले जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम है तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में एक स्पेसिफिक टाइम क्लास उसी को दे दिया गया उसी टाइम में उसने काम कर दिया कैसे काम कर रहा है कि द लेटेंसी रिक्वायर फॉर एंटी ब्रेक सिस्टम माइट बी थ्री टू फाइव मिली सेकेंड दैट इज फ्रॉम द टाइम ए व्हीकल फर्स्ट डिटेक्ट दैट इट इज स्लाइडिंग द सिस्टम कंट्रोलिंग द एंटी ब्लॉक थ्री टू फाइव मिली सेकेंड टू स्पॉन्ड एंड कंट्रोल दिचुएशन so any response that take longer might result in an automobile bearing out of control so that takes longer might result in an automobile bearing out of control in contrast an impeded system controlling rider in a airline a linear might recover in latency period of several seconds so uh dekhiye ji ab isme kya ho raha hai ki agar aapki jo gaadi hai wo स्पेसिफिक टाइम में वो उसको ब्रेक एंटी एबीएस सिस्टम का आपको पता है होती क्या जो गाड़ियों में एंटी ब्लॉक सिस्टम लगा होता है एंटी ब्रेक सिस्टम एबीएस जिसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम किसी को आइडिया है इसका हेलो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ब्रेकिंग सिस्टम किसी के पास होंडा स्विक है नहीं सर इतने भी नहीं अच्छा ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो खुद ब खुद ब्रेक को नहीं 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 गाड़ियों के पीछे कभी नहीं लिखा हुआ पड़ा देखा कि एबीएस सिस्टम सर देखा हुआ है पढ़ा भी हुआ है वही मैं बात कर रहा हूं कि जो जो गाड़ियां है ना इवन होंडा स्विक अब तो इन्होंने जो आपने आल्टो दी है नई वाली आल्टो आई है उसमें भी वो जो फुली लोडेड है उसमें एपीएस दिया हुआ है और जो बाहर से जितनी भी छोटी जैपनीज गाड़ियां आती हैं वो भी उसमें भी एपीएस सिस्टम दिया हुआ है एपीएस एंटी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है तो इसमें ये इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वो उसको थ्री टू फाइव मिली सेकेंड रिस्पॉन्ड करना होता है उसमें होता क्या है मैं मैं समझ रहा था कि आपको पता है एबीएस सिस्टम होता क्या है क्योंकि ये बड़ा कॉमन है गाड़ियों के हवाले से तो एबीएस सिस्टम आप कभी मेहरान गाड़ी या छोटी गाड़ी चलाएं तो अगर आपको पहले स्टार्ट में ही आपके घर वाले गाड़ी चलाना सिखाएं तो ऐसे कहते होते हैं जब भी आपने ब्रेक लगानी है तो एक, एक दफा छोड़ के दोबारा लगानी है और आप भी अभी कभी अपनी गाड़ी की ब्रेक जो है वो सेकेंड्स में छोड़े और दोबारा लगाए तो वो आपकी एफिशियंसी इम्प्रूव करती है ब्रेक अच्छी लगती है मेहरान की और छोटी गाड़ियों की तो ये जो सिस्टम है वो ये जो सिस्टम है एंटी ब्रॉक सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंटेड है 
कि मिली सेकेंड्स में वो उसको छोड़ता है मिली सेकेंड में उसको छोड़ता है और पकड़ता है मिली सेकेंड में छोड़ता है और पकड़ता है और इस इस तरह से ये एफिशिएंटली ये इसीलिए टाइम स्लैश दिया गया है तो एफिशिएंटली वो ब्रेक जो है लग जाती है मैंने एबीएस सिस्टम गाड़ी भी यूज किया दूसरी चीज भी यूज किया तो एबीएस सिस्टम का ये है कि आपकी गाड़ी स्किट ही नहीं करती जितनी मर्जी वर्स्ट कंडीशन हो वो आपकी गाड़ी स्किट नहीं करती अनस्टिल के आप वो कहते स्नो फॉलिंग ना हुई हो और इसके अलावा आपकी गाड़ी स्किट नहीं करती तो जो दूसरी आम डिस्क ब्रेक जिसको बोलते हैं जब वो आप उसको बिल्कुल टाइट ब्रेक लगा देंगे तो वो गाड़ी स्किट करती 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 जाके लग जाती है कि आपने जबरदस्त ब्रेक लगानी है लेकिन आ, अगर उसको भी आप एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं आप मिली सेकंड में आ, मिली सेकंड में तो छोड़ नहीं सकते लेकिन सेकंड में आप उसको छोड़ के दोबारा लगाए सेकंड में छोड़ के दोबारा लगाए तो वो एफिशियंटली वर्क करेगी तो बेसिकली एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ये मैकेनिज्म है इन बिहाइंड कि ये मिली सेकेंड्स में वो ब्रेक को छोड़ती है और पकड़ती है छोड़ती है और पकड़ती है इसी तरह ये एफिशिएंटली वर्क करती है और इसके अंदर बैटरी सिस्टम डिजाइन किया हुआ है जो इसको स्पेसिफिक जिस इस टास्क के लिए परफॉर्म करता है क्योंकि हम रियल टाइम स्केजलिंग पढ़ रहे हैं तो रियल टाइम में इस तरह डिफरेंट आपको इस तरह के स्नैरियो के एग्जाम्पल मिलेंगे जिसपे आगे जाके आप उसको अब माइक्रोवेव अवन वगैरह में भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो वो भी आप उसके टाइम स्लाइस सेट कर देते हैं और वो उस टाइम स्लाइस के अंदर अंदर उसको चीजों को गर्म कर देता है I think so. Anti-block system का आप पता चल गया ABS system होता क्या है? कोई बताएगा मुझे ABS system क्या होता है? तो ये गाड़ियों के अंदर होता है इसमें हम ब्रेक को अगर एक बार छोड़ के तो दूसरी बार लगाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये automatic braking system क्या होता है कि तुम दूसरे खुद बा खुद इसको automatic नहीं है anti-lock है anti-lock braking system और ABS system बोलते हैं। Okay sir. ठीक है क्या था सर ये ऑटोमेटिकली ना एक कंप्यूटर जो है वो इसको ब्रेक्स को मिली सेकेंड्स के अंदर छोड़ता है और दोबारा कंट्रोल करके उसको ब्रेक ब्रेक एफिशिएंसी प्रूफ करने में मदद देता है ठीक है बिल्कुल अगर इसमें हम अगर ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम ना हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना आपसे डिस्कस कर रहा हूँ हार्ड रियल टाइम सिस्टम ऐसा होता है कि स्पेसिफिक टाइम स्लाइस दे दिया जाता है दो मिली सेकेंड का तीन मिली सेकेंड का एक मिली सेकेंड का कि उसी मिली सेकेंड के अंदर अंदर उसने टास्क परफॉर्म करना है अब लेट से एक गाड़ी है हमने वो उसकी ब्रेक लगाई है एंटी ब्रोक ए सिस्टम है तो वो उसी मिली सेकेंड पर रिस्पॉन्स नहीं करती तो वो फेल हो जाता है तो गाड़ी आपकी हिट हो जाती है तो प्रॉब्लम आ सकती है ना तो इसका मतलब ये है कि हार्ड रियल टाइम सिस्टम में उस स्पेसिफिक टाइम में वो टाइम स्लाइस में उसको पूरा करना जरूरी है अगर जरूरी नहीं करेगा तो वो रियल टाइम में कोई प्रॉब्लम हमारे पास इश्यूज आ सकते तो ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की एक एग्जांपल भी है सो एनी रिस्पांस दैट टेक लॉन्गर माइट रिजल्ट इन द ऑटोमोबाइल वेरिंग आउट ऑफ कंट्रोल ये अभी जो मैंने बात की है सो इन कंट्रोल इन कंट्रास्ट एंड एम्बेडेड सिस्टम कंट्रोल राइदर इन एन एयरलाइन माइटर टॉर्डेंट और लेटेंसी पीरियड ऑफ सेवरल सेकंड सो इसमें एम्बेडेड सिस्टम यूज होता है इसमें जो है एम्बेडेड सिस्टम माइक्रोवेव ओवन में एंटी ब्लॉक सिस्टम है आगे देखें जी हमारे पास लेटेंसी है जी इवेंट फर्स्ट अकर और इवेंट लेटेंसी है कि उस जितना उसने कवर करना है जितनी देर में उसने उसको पकड़ना है और उसको उसको करना है और रियल टाइम सिस्टम रिस्पॉन्स जितनी देर में उसका रिस्पॉन्स होना है ये हमारा इवेंट की है देखिए आगे जी दी अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस डिस्पैच लेटेंसी हमें डिस्पैच लेटेंसी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है जो आम सिस्टम हम जो प्रेवियस सिस्टम डिजाइन के स्टेज में जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं नॉट ए रियल टाइम हार्डवेयर फिल्टर रियल टाइम जो हार्डवेयर में यूज होते हैं उसमें भी बैक एंड पे सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही उसी टाइप पे होता है लेकिन उसमें थोड़ी लिमिटेशन डिफरेंट होती है इसलिए इसको हम इसको सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सो इसमें देखें टास्क भी रनिंग हो रहा है आगे इंटरप्ट अगर हो रहा है आगे डिटरमाइन इंटरप्ट हो रहा है कॉन्टेक्ट स्विच हो रहा है और आगे इंटरप्टी है कि ड्यूरिंग टाइम उसने सारा जितना भी काम शेड्यूल 